auparavant dans le Donjon des Du Game. On retrouve Image et Racal sur la tortue de Grégory Charb. Okay. Terre en but! Terre? Mais il n'est pas censé avoir de terre dans ce coin-ci! Au fond de la grotte, nos héros trouvent un bassin de mercurium et une drôle de créature. Maître, est-ce que c'est vous? C'est vraiment juste une boule? Pas Dieu, juste une grosse mâchoire remplie de dents pointues avec un espèce de gros chapeau de pâte. Pendant que Junior et les autres sympathisent avec la créature, Colle cela dans le mercurium! <rire> Ursula et Pierre-Sébastien récupèrent du mercurium avant de découvrir une carte hors du commun. L'endroit où vous vivez votre, euh, votre monde, et tu vois que sur cette planète-là, il y a trois lumières rouges qui allument. Je veux comprendre comment fonctionne la machine. Euh, euh, donc, euh, je fais un jet d'histoire. Ouais, histoire. OK. Donc, avant de faire mon jet euh, d'histoire pour regarder la machine, euh, je dis, encore une fois, je mon épée magique, mais je dis, mais dites-moi, à quoi tout ça rime, bordel? <rire> 19! <rire> C'est un, un, un jet d'histoire, donc 19 quoi, plus jets, 9, là, là. Fait que ça oh. fait euh, 28. Mais il y a juste des 18 puis des 19 <rire> sur le dé. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans ta tête en ce moment. Là. Ça On dirait que tu compliques plein d'affaires, que tu n'étais pas sûr. Tu te rappelles qu'il existe un dieu extrêmement méchant qui s'appelle le dieu mort, qui a été vaincu selon des légendes par des grands dragons très puissants. Puis tu sais que ce dieu-là, selon des légendes, il venait d'un endroit extrêmement reculé que jamais personne n'a pu identifier. Puis là, on dirait que ce système-là, on dirait, explique l'origine du dieu mort. Puis on dirait qu'il qu explique quelque chose qui est important pour lui, ici, peut-être. Ah, Mais... si je comprends bien, cette machine-là, c'est une machine pour le faire revenir. Et oui. si on actionne les trois lumières rouges sur un trois lieux différents, c'est pour faire exploser la Terre. Ben, peut-être quelque chose comme ça, tu ne saurais pas dire avec certitude. <rire> okay. Mais tu sais que ces lumières-là sont importantes pour le dieu mort. Là, je fais comme « Oh, fuck! » On a le mercurium, mais on dirait qu'il y a des vilains qui cherchent noirs. Je dis ça à, à ma mère. Est-ce qu'il faudrait qu'on... Wow. Est-ce qu'il yeah. faudrait... Des... Mère, devrions-nous détruire cette machine? C'est vrai mais... que je lui ai dit en langage des signes. <rire> elle, elle a compris, fait une fastball. <rire> Ok! Ah, <rire> ben, je suis pas sûr que le mercurium chrome, ce soit notre réponse à, à la question, parce que le, mercur <rire> le mercurium, parce que il vit, tu sais, visiblement le monstre vit autour du mercurium, donc c'est pas, ouais. pas ça, ça son ennemi, le mercurium, là. Non, probablement pas. Mm -hmm. uh -huh, c'est comme sa kryptonite, si on veut. Mm. Tu aurais pas dit. Tu aurais pas dit. Ça le contraire de ça, en fait. Euh, ok. Ça, je, vais, je vais laisser le tour de PS. Ah. Ursula, qu'est-ce que tu fais? Euh, ben, moi, c'est à peu près à combien de distance, cela, là? Tu pourrais te rendre à un round. C'est peut-être à 30 pieds. 30 pieds, ok. Ben, de mètres. Moi, je peux me déplacer à. Je peux me téléporter à 20 mètres. De là, j'irai rejoindre mon fils. Tu téléportes à un éclair. Parce que le langage des signes, je comprenais pas de loin, man. Je comprenais <rire> pas. Faut que tu ailles me le dire, là. Fait que, c'est ça, je me téléporte. Fait que là, il y a la petite conversation. Il te montre la machine. Il sait pas si c'est quelque chose d'important ou quelque chose qu'il devrait détruire. Mais je vais faire une investigation aussi. Investigation. Euh, 20. 20. 20 plus. Euh, plus quoi Plus intelligence ou plus quoi Investigation. 28. 28. Je pense que ce que tu sais avec certitude, c'est que ça. C'est pas nécessairement la raison de ce qui va détruire le monde. Okay. Mais tu sais qu'en ce moment, là, il y a une machination pour détruire le monde. Puis que ça, c'est peut-être la clé pour empêcher le dieu de détruire le ça monde. Ça étant le, le, le mercurium? Le, le, tu sais que ça n'a absolument aucun lien avec le mercurium. Okay. Tu étais venu ici un peu par avidité pour te mettre plein les poches de mercurium. Mais là, tu vois quelque chose qui est peut-être plus grand que votre petite quête individuelle. Oh, OK! Là, tu dis en langage des signes qu'il faudrait faire quelque chose avant que le, le, le monde ah ben... explose. Bon Mais ça, c'est le tour d'Ursula. Ouais. Junior! Ah, c'est bon, Est-ce que c'est une... On est... Est -ce que est haut, la caverne où on oui, est? Oui, c'est très, très haut. C'est vraiment une espèce de... OK. Puis euh, là, il y a comme un gouffre en bas, c'est ça? 
Ouais, ici, il y a un gouffre euh, entre vous. Est-ce que, est que, est que, est que on peut voir en bas? Si y a tu comme. Tu t'approches, tu vois que c'est profond, mais c'est pas sans fond. C'est peut-être. Euh, tu sais, c'est loin, peut-être une trentaine de mètres. Là. Ok. Euh, ben, moi, je vais utiliser mon levitate, puis je m'en vais jusqu'en bas. Ok. Tu descends? Ouais. Tu descends complètement en bas, parfait. Ouais. T'arrives au sol, tu vois, il fait extrêmement froid, humide. T'es dans une crevasse complètement noire, il y a juste ta... Oh non, même pas ta lumière, ta lumière sans tête à Dave. Oups. Je peux-tu faire euh, juste une petite lumière? Euh... Bon, ouais. Puis là, a... qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment une crevasse vide. Mais tu regardes au loin, sans avoir un passage, peut-être une sortie. Je crie, il y a une sortie, c'est... Ça, c'était Junior. Et là, à ce moment-là... <rire> ben, j'imagine tout le monde l'a entendu. À ce moment-là, vous entendez derrière vous. Bon, il s'est réveillé. Le Deux abominations, les mêmes que vous avez combattues au début de la journée, commencer à monter la rampe et s'en aller dans votre direction. Ils sont juste derrière Arbalin. On y va avec Yark. OK. <rire> euh, moi, je vais... Ben, y a-t-il encore, encore la peau de pierre, lui? Là? Ouais, toujours pas de pierre. Ben là, c'est bien plat, tout ça. Euh, il est impénétrable avec peau de pierre ou il est juste, il y a juste une on meilleure sait pas. CA? Je sais pas. pas. Son armure est bon, plus forte. On va aller le tapocher avec euh, encore ma machette. Faudrait checker dans le Players and Book. <rire> fait que je vais le tapocher avec ma machette. Est-ce que oh, le oh, truc oh, d'assassin, ça marche allez, toujours? Ça, euh, non, c'est juste, juste dans le premier, premier round. C'est ça. Fait que... 16. Tu réussis à te toucher de justesse! Yes! Ça, c'est drôle. 8! 8? Tu lui fais 4 de dégâts. Hey, ça, ça, ça me fait du bien, ça. On y va avec Arbalin! Euh, ok, je, je vais faire une action avant d'attaquer. Okay. Euh, Est-ce que je. Je peux -tu, Je connais tout ça, moi, le Mercurium ou. Euh... Euh, fais un jeune intelligent. Je sais-tu qu'est-ce que ça fait, là, tu sais? Tu pensais que c'était pour le thermomètre, tantôt? Euh, ben, c'est ça, mais. Ah, j'ai juste 11. Non, tu connais pas ça. Ça a l'air dangereux, ça a l'air de faire mal, mais. Ok, parce que. Ok, ben, je vais, je vais attaquer, tout simplement. Okay. Fait que. Hop, là, donc, euh, j'ai 15. Avec ton arbalète? Euh, non, avec ma. Ah, il est où, là? Je suis à, co... je suis à côté. Il est là ok, euh, ouais, je vais y aller avec l'arbalète. Fait que tu y vas avec l'arbalète, puis il y a toujours ton élémentaire de Mountain Dew aussi. Euh. Ah, ouais, lui, est-ce qu'il attaque séparément de moi? <rire> oui. Ok. <rire> um, bon, ben, moi, je vais, je vais attaquer avec mon arbalète. <rire> Que je, je le touche-tu avec 15 ou... 15, non, malheureusement. Ok. Et l'élémentaire de Mountain Dew se précipite. 12! Non, il rate. Ok. On y va avec. Euh, T'as une deuxième attaque, je pense. Euh, ouais, hein, ben non. Ben, c'était mon ah, non, pas arbalète. Ton arbalète. Euh, non. non, il faut que tu recharges. Ouais, je recharge. Je pourrais. Je pourrais-tu aller y, y faire euh, une autre attaque avec d'autres choses que mon arbalète? Mmh, euh, tu peux te déplacer. Ben non, ça vaut pas la peine. Ok, on y va avec euh, la créature. La créature, oh mon dieu. Moi j'aurais oh, pensé man. que le Mountain Dew aurait oxydé la roche, l'aurait effrité, mais. Ouais, mais. <rire> ouais. Ça prend du temps, faut la faire tremper. Je pense que ça va être douloureux. 12-13 euh... ans. Hein? Tirou Oui, je suis encore recouvert de ma gélatine de glace, ça durait une heure. Ok. Donc t'as toujours ton espèce de bouclier de glace, la créature crache de sa bouche, une espèce de. Tu sais pas comment dire, c'est un nuage! d'espèces de sauterelles qui sautent à ton visage et qui se mettent à te mordiller. Je te demanderais de faire un jet de sauvegarde de constitution. 12. 12. OK. Bref. Tu reçois 16 de dégâts. Et minou! Et ce nuage de, de vermine reste autour de toi. Et tu sens que si tu restes là, tu vas recevoir davantage de dégâts. T'es comme euh, sur le bord du canal quand tu vas prendre une crème glacée puis il y a plein de manes. Ah! Ouais, c'est ça! Ah! Ah! Ça, là! C'est dégueulasse! On y va avec Pierre Sébastien! Ah. Ben, la Chine, genre. Alors, euh. Arc, 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 arc. <rire> Moi, je décide de voler des pièces essentielles de la machine pour qu'elle ne puisse pas fonctionner sans ces pièces-là. <rire> OK! Fais un jet de. Fais un jeu d'intelligence. Un jeu d'intelligence. Intelligence. Un jeu d'intelligence. Ça marche même si on Alors... un dommage de contact, c'est indépendant. Euh, regarde. <rire> Désolé pour le carnage. Donc, euh, 10 plus 3, 13. Oh, okay. Okay, okay. 13? C'est un 10. C'est un humain après tout. <rire> tu pèses sur certaines affaires. <rire> La machine se referme, mais t'as pas l'impression d'être en mesure d'arriver à enlever des pièces dessus. 
Ouais. Ok. Mais elle est revenue en une espèce de petite forme compacte. Elle a presque une boussole. Pas avec. Ok. Alors, euh. J'ai encore une action. Euh. Je vais considérer que tu as une action mouvement. Tu peux faire une action bonus si tu veux donner avantage à quelqu'un. Alors, euh, je décide de donner euh, avantage à Ursula. Merci, man. Euh... <rire> Donc, l'avantage, je peux choisir l'avantage que je lui donne? Euh, ben, normalement, tu devrais l'aider dans une tâche spécifique. Mais moi, je vais donner avantage pour son attaque ou je vais donner avantage pour des jets de son garde. Parce que moi, je lui donnerais l'avantage de bouger à nouveau. Ça, ça se fait-tu? De bouger donne à nouveau, non. Donne-moi l'attaque. Euh... Mécaniquement, non, mais... Mais là, tu veux faire une attaque en ce moment? Alors, je lui donne un avantage euh, d'attaque. Yes! Qui est. Euh, je lui donne euh, l'avantage du sneak attack. Tu peux lui donner un avantage pour qu'elle ait deux dés plutôt qu'un qu'elle va brasser, puis qu'elle choisit le meilleur. Oui, c'est bon, elle ne pourra pas, pas faire du sneak attack. Elle ne pourra pas faire du sneak attack? Euh. <rire> <rire> ben, c'est déjà pas pire, c'est quand même bon. Est-ce que tu veux bouger? Si je veux bouger. Ou tu veux rester là où ce que t'es? Euh, parce que je peux bouger en plus de ça? Ouais. Euh, non, pour l'instant, je vais rester là. Mais je veux euh, lui donner un avantage d'attaque. Ouais. Alors, euh, je réfléchis à quel avantage d'attaque que je pourrais lui donner. <rire> ok, non, mais... Alors, euh, l'avantage d'attaque que je veux lui donner, une fois de plus, je serre mon épée. Et euh, je, je, je regarde ma mère dans les yeux et je lui dis... Au début, je me mets de dos. Là, je me dis dos à dos, face à face, donne une la main et change en place. Alors, pour euh, quatre minutes, euh, je deviens un dédoublement de sa personnalité. Alors, quand elle attaque, moi, je suis comme à côté d'elle et j'attaque. Mais c'est pas moi, c'est un dédoublement de ma personnalité à sa personnalité. limité, dans le fond. Ouais. Non, mais... fait que ça peut comme doubler son attaque, parce qu'ils sont comme deux à attaquer. Exactement, c'est ben, dans le livre. Génial, aussi là. J'ai okay, besoin de euh, passer un livre que ce soit non, effectif. Non, ça marche. Non, ça marche. Ok, moi j'ai. Euh, je vais utiliser deux affaires. <rire> Premièrement, j'ai le, j'ai la suggestion. <rire> ok, la, la, le bonhomme de roche là. Ouais. J'ai la suggestion. Je vais euh, lui convaincre qu'on va jouer à roche papier ciseaux ensemble. Et là, j'ai un livre de sort. J'arrache une page que j'ai pas besoin, genre une recette de, de pâté au poulet. <rire> Puis j'y convainc que roche papier ciseaux papier je gagne parce que c'est une roche. Ok. <rire> ok. Mais il va faire un jet de sauvegarde. <rire> On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. <rire> Good job, good job, good job. Tu fais la suggestion. <rire> tu vois soudainement que c'est. Ben, je t'ai pour dire que ses yeux se révulsent, mais non, es, ses narines se révulsent. Ah, ouais. Et soudainement, cette petite boule-là s'avance dans ta direction. C'est ce son action, elle va s'en ouais. aller. Ok. Fait que tout son tour, elle va prendre le temps de s'en venir vers toi. Tu vois qu'elle s'en vient jouer à roche, papier, ciseaux avec toi. <rire> ouais. Junior. <rire> Euh... Fait que là, elle a pas fait son attaque, ouais, elle a que... toujours l'avantage la, 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 okay. okay. en bande. Ah, ok, ok, ok. Ouais, ben ouais. c'est ça, l'avantage, tu le perds malheureusement vu que t'as pas fait d'attaque. Ah, oh, ben c'était ça l'attaque, parce que si il dit. Euh, si... Mais t'avais pas de dés à rouler. Fait que l'avantage, c'est que tu oh. roules deux fois, tu prends le meilleur. Ok. Ah. Junior le, le, le petit pont, le, le petit pont, le vie, là, il est fait en quoi, là En pierre. C'est une il... petite strate de pierre, quand même assez. Euh... Assez lourde, là. Oui, quand même. Ok. Euh, dans le fond, là, c'est ça. Serais-tu capable de. Si je me polymorph, est-ce que je suis dans le temps? Vous te laisses réfléchir un peu? Non, 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 non. Je vais léviter, puis je vais pogner sa jambe, puis essayer de la coller en bas, tu sais. Ok, fais la critique! Oh! 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 Combien? Athlétique, ça t'amène minute. C'est moins un. Ben, c'est moins, moins un, oui, c'est ça. <rire> yeah. euh, c'est 18. Quand même, quand même. Avec moi, hein? Yep. Yeah. 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 Tu pognes sa yeah. jambe. Wouah! Yeah. Wouah! Il tombe en bas. Yeah! That's it. 30 mètres quand même, là. Ouais. Il reçoit 28 de dégâts. Oh. Boom! Yeah. C'est moi qui ai fait plus mal à la bébite. Hein? <rire> Mais donc 14. <rire> Mais donc 14. Mais tu vois, là... Le, le sneak attack de Dave, il fait extrêmement mal. Il est pas mort, mais il est très blessé au fond. Pouf! Tu vois, il y a une partie de sa paupière qui a comme craqué. Puis tu vois qu'il se tourne à terre, il est comme... Ah! Pendant qu'il tombe, il me voit, puis je fais comme ça un fuck you de rapper de même, là. <rire> C'est Camaro tout de même, là, on se rappelle, ah ouais. là. <rire> Ces créatures-là. Ah ouais. 
Ce bébé là est fort, là, on va se le dire. Là. Il y en a une qui s'en vient à côté d'Arbalin. Ouais, il, il glisse tout le temps. Là. Ouais, mais je comprends. Et il t'attaque! Une 5! Ça touche pas. Et vous voyez, il y en a deux qui s'en viennent dans le fond ici et qui commencent à monter. Il y en a plein qui commencent à monter de tous les côtés. What? C'est comme The One avec Jet Li. J'ignore. Oui. T'entends, au bout du couloir, dans la lueur, une voix familière. Oh mon Dieu. La voix de Rallor et Imash. Yes! Les gars, les gars! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voyons! Wow, les bébites! Puis là, genre, il y en a beaucoup, il y en a combien? Euh, Pierre vous, autres, vous êtes là, vous voyez rien, vous êtes dans une espèce de gouffre. Allô? Oh! oh Votre voix résonne, mais vous voyez Junior qui est en train de léviter, puis il y a une espèce de grosse bébite, une grosse sphère qui est à terre, qui est en train de crier, okay. puis de maudire au, euh, le, le, le ciel, quelque chose au-dessus d'eux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, les gars? En ouais. commençant par. Euh, on va y aller avec Rala. Oh là là! Ok, parfait! Ben, moi, je pogne Noximor, puis je le pitch en faisant. Fais ce que t'en fais! Mais en direction de la boule! Fait que Noximor attaque? Noximor attaque, mais comme juste dans, Il voit, là, sais, il voit qu'il est, il est, il est bout à mâcher. J'ai l'attaque de Noximor. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Puis lui, il attaque normalement, là, comme tout le monde. 7. Ah. Plus 6! Non, malheureusement, c'est pas suffisant. Ben? Ok, euh, moi j'invoque actuellement, je vais prendre mon pouvoir pour invoquer mon bracri... Excusez, c'est difficile à dire quand même après deux bières. Bi... Brach... <rire> Brachiosaurus. Okay. Oh. C'est immense un Brachiosaurus. Hey, ouais. Mais c'est celui avec le long cou. Là. Tu te ouais. transformes en Brachiosaurus. Ah oh, oui, c'est ça, c'est ça, oui, t'as raison. Je me transforme en Brachiosaurus. Forme animale, vous voyez, image, cette espèce d'homme lézard Cache. devenir un dinosaure gigantesque. Ouais, ouais, non, je ça rentre pas dans la grotte. Ça. Ben, pour vrai, là, tu prends tout le gouffre. T'sais, j'avais dit que c'était quoi, 30 mètres? Là? Ouais. Fait qu'il y a son cou qui dépasse ici. Il y a une immense tête de Brachiosaurus qui arrive. <rire> ça, c'est ton standard action, je pense, que ça finit ton yep. tour. On y va avec Yark. OK. Euh, moi, j'avais le, 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 un sac que j'avais trouvé avec lequel j'ai fusionné. OK. Il contient une glu alchimique. Fait que là, je vais comme vider ma, ma, mon espèce de poche de peau. Là. Je vais aller sur le coin. Puis je vais, je vais vider ma, ma glu sur les bébites là-bas. C'est une glu qui s'enflamme au contact de l'air. OK. Mais là, je sais pas si ça, ça, ça s'adresse à une seule cible ou à une zone. Une zone, moi, ça m'apparaît. Ouais, ouais, ouais. Tu peux avoir ces euh, quatre créatures-là. C'est ça, je fais. Fait que là, j'ai comme j'ai une genre de vésicule que je fais. Là, ça crache une glu qui s'enflamme au contact de l'air <rire> et qui les colle au plancher. Fait qu'il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de force de 15 okay. pour se décoller. T'es un personnage dégueulasse, mais tellement fort. <rire> et ils sont tous collés. Ils sont en ce tous collés, puis là, il ben, y a des dommages de feu. Un des six de dommages de feu. Ben, faut-tu les roule Faut-tu j'en roule quatre ou. Euh... C'est combien Trois. Ben, un des six. Non, non, roule-en un, puis ils vont tous manger ça. Trois. Trois, ben, c'est pas si pire. Mais Par sont... tour elles sont toutes collées au plancher, elles sont en feu. On y va avec Arbalin! Ok, Bien joué! Ils ont toutes eu un, déma- un dommage fini. de trois. Okay. Ouais, oh elles ont toutes eu trois de feu. <rire> Ces créatures-là qui sont comme en feu puis collées. Ok, dans une scène euh, mise en scène par mon ami Jean-François, <rire> je saute sur le cou du dinosaure puis je glisse comme Fred Caillou. Badabadou! <rire> 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 Là, en glissant avec mon arbalète, je tire, puis je vise le, la partie comme euh, euh, sensible de, de la bébite. Là, OK! Il y a badabadou! OK! Balin, à tout à l'heure! OK! okay. Je vais te donner avantage! OK! Juste parce que c'est fucking hot! Ben, c'est ça, OK! Il faut t'approcher la créature! OK, euh, ben, je fais, euh, fais 25. Fait que tu passes juste à côté de sa tête. Faut que tu dises, faut que tu dises quelque chose de vraiment cool. Là. Ah ouais. Euh... Yabadou, 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 motherfucker! Okay. <rire> ça va être ça. Ok, fais le dégât. Ok, le dégât maintenant, un des quatre, le cinq. Euh, je fais sept. Sept! Il reste vraiment pas beaucoup de points de vie! Ah, okay. Est-ce que je peux faire... Euh, est-ce que nos créatures sont encore là, nos élémentaires? Oui, ton élémentaire de Mountain Dew, c'est vrai! Puis celui-là de feu, est-tu encore euh, existant? Oh, oui, il est toujours Sur existant! Ils okay. juste les bacs qui... Ok, ouais. fait que là, ce qu'ils vont faire, ok, c'est que je leur donne la commande de foncer en même temps sur la créature. Donc, le feu et le Mountain Dew vont se mélanger Là, le feu va faire fondre le Mountain Dew pour garder juste l'espèce de sirop qu'il y a dans les machines, là. Fait que là, ça va faire une espèce de truc super collant qui va comme complètement immobiliser la... la, la, okay. la, 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 la créature, puis probablement la... Ouais. la brûlée de sucre. Du oui. caramel. Ouais, le puis les produits ça, chimiques dans les liqueurs, c'est corrosif. Hein? Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Fait que tu vois les deux qui... 
qui tourne dans une espèce de tornade de feu et de Mountain Dew. Oups. Et elle tombe sur la créature. Et attention. Mais là, toi, t'es correct. 15 de dégâts. Oui, okay. t'es correct. La créature explose dans un geyser de Mountain Dew. Wow. Et c'est une victoire. Vous avez vaincu le globe. Mais il reste toujours les trucs en arrière. Alors, okay. je vais juste ramasser mes petites feuilles. Pas de problème. Tombées. Un petit bug technique où on échappe nos papiers. là. C'est des papiers importants, ça, quand même. Ben ouais, non, ouais, paperwork. Ah, si on met de l'eau sur le feu, ça fait plus de dommages, gang, parce que c'est un feu chimique. là. OK. Fait que le globe disparaît. OK. Son ben, nuage disparaît. Okay. Ouais, tu peux tirer de l'eau là-dessus. Ça, c'est parti. Ouais. Non, les autres sont encore là. Ils sont en train de monter, là. Et on y va avec Pierre-Sébastien. Donc, euh, moi, comme euh, je me prends une action bonus qui est euh, bouger à nouveau. OK. Donc... Euh, tu peux bouger deux fois, donc. Donc, euh, mon premier geste, c'est que j'ai toujours pas réussi à enlever les pièces de la machine ou pogner la machine. Non. Fait que je réessaye encore une autre fois d'enlever les pièces de la machine. <rire> OK, t'es là, tu fais, man. Ça m'en repose. C'est pas comme les astuces de cube rubique, puis tu y vas, fais un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence. Un. Oh boy. All right. Comment on le vainc. Un où je trouve une bonne formule. Ouais, un jet d'intelligence. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Alors, je me dis, des fois, j'ai fait des erreurs, mais comme Tiger Woods, je fais un 18. <rire> 16. Oh! Oh! Come on, come on, come on, come on. <rire> Plus 3, donc ça fait 19. Yes, 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 yes. yes. Tu creuses la tête, tu creuses la tête, finalement, tu le retournes. Puis tu vois, genre, il y a une petite switch. C'est marqué comme on, off. Ah, brillant. Pas dans une autre langue? Non, parce que ça a été fait justement euh, à Hong Kong. <rire> Et tu réussis à enlever cette pièce-là, tu la mets dans ta poche, c'est une pièce essentielle pour activer la machine. Mm -hmm. Alright, alright. Nice. Fait que ça, c'est à toi, euh, Pierre Seb, est-ce que tu veux donner avantage à quelqu'un? Bravo, Pierre ah, ben, Seb. Ça, c'était mon, 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 mon geste bonus. Bon, c'est mon action de bouger à nouveau. Ça, ça serait comme ton action. action simple. Bouger, c'est si tu veux déplacer ta figurine à quelque part. Je peux pas faire une attaque. Non. Ben. <rire> non. Oh, oh, pardon. Donc, euh... Alors, euh, je décide de me cacher. <rire> Alors, euh, je décide de me cacher peut-être euh, <rire> sous le pont. Sous le pont? Ouais. Le pont! Oh, ici, tu crois que tu descends ici? Mais je suis carrément sous le pont, là, agrippé sous le pont, là. Ah, ok, en Dans dessous, là, comme ça. Euh, un bon Robin des Bois, là. Oh, Alright! Je suis là! Oui, moi, euh, euh, je, ben, pour le fun, les, les, les autres, les créatures, là, là, euh, je vais utiliser, je vais essayer mon euh, tsunami. Je vais faire un micro-tsunami, puis euh, essayer de toutes les, les recoller ici dehors. Fait que wow. de tes mains surgit une vague d'eau! Alors, je yeah, suis tornade! Un jet de sauvegarde, hein? Je le fous quand même. Euh. Peut-être tout ça? C'est toi qui l'as écrit. Je voudrais mon dévin! Ah! Oh. Ben tiens, tu peux prendre celui. Oh. Je veux pas nier le petit gros dévin! Non, 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 non! Non, 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 les créatures vont être fortes! 18? 4. Ah! 5! 6! 18! Ah, oh, quand même! Quand même, il est pas brisé, bon, okay. ce dé-là! Fait qu'il y en a 3 qui, euh, qui réussissent pas, il y en a un seul. Tu prends la moitié des gars, mais je pense que tu fais quand même 4 des 8 à toute la gang. Ouais, c'est wow. ça, exact. Je l'ai un gros dommage, là. Plus un des 6 parce que c'est de l'eau puis le feu. Pis tout. Dave, ah, Dave, Dave, il dit un des 6, là. Ouais. Un des 6 de feu, là. Ah, ouais. Ça. ça fait 4 des 8 plus 6. C'est un, un des 6. C'est un des 6, oui, ouais. c'est ça. That's it. Bang. Fait que combien tu fais? Euh... Ah, faut brasser faut 4 des 8. Roule 4 des 8. C'est ce petit dé, euh, là, pyramidal, ouais. 3. 2 5 4 9 2 11 3 2 4 2 plus 2 plus 2 13 ils sont tous maganés mais yeah. toujours debout très bonne idée toujours vivant <rire> fait que tu vois il y en a qui glissent en arrière mais en fait garde en avant on y va avec Junior euh, là moi je suis en bas euh, <rire> OK dans un move vraiment fucking stupide <rire> Je vais euh, pitcher une flèche d'arbalète, comme ça, en espérant pogner les bébés, en fait. <rire> fait que là, je demande conseil à la personne qui est en haut l'an dernier pour faire comme d'essayer de m'aider pour viser. Ok. Puis je pitch l'arbalète. Fait que tu regardes dans les yeux d'Ursula, pis t'es là avec l'arbalète comme ah pour. Ouais, parce qu'elle est là, elle peut me conseiller, ouais. tu sais. Ouais. Ok, parfait. Fait que là, je check si ça frappe. 
Mais t'es séduit. Ça, genre, <rire> faudrait que j'aille 20, right? Ouais, ouais, avec des avantages. Comme dans Robin Hood, okay. juste avant que tu tires, elle te souffle dans l'oreille. Bon, ben j'ai un de suite, fait que. T'as quoi? J'ai un, fait que c'est un critique. Mais j'ai euh, euh, Je pense que tu viens pour tirer. C'est sûr. Pis là, t'as regardé, t'es sûr d'avoir tiré, mais finalement, tu te gunnes dans le pied. <rire> Fais-toi le dégât! Le dégât! Ah, mon dégât, mon dégât! C'est tout au dégât, man! C'est tout au dégât! Un 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 il y a juste Tiro que vous voyez pas nulle part. Est-ce qu'on voit les grosses bébites aussi? Non, vous voyez pas les grosses bébites, mais vous les entendez qu'il y a encore de l'action et des cris. OK. Euh, tu veux te faire ton action? Fais-le une action. Ben, ben, non, non, mais en fait, non, non, vas-y, vas-y. Mais moi, okay. je veux juste savoir, par exemple, si parce que Noxmar, je l'ai envoyé vers la boule. Ouais. Est-ce que j'ai vu comme une explosion? Je pense-tu que c'est Noxmar qui est mort? Non, 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 c'est clair pour toi, la créature est morte. Noxmar okay. est vivant. Noxy vivant. <rire> ok, ben euh... <rire> je suis je le voyais. Ouais, c'est bon. Euh, ben, je pense qu'avec mon grand coup, je vais tenter d'aller chercher les deux personnes qui sont euh, sous le... Euh, je parle dessus quand je suis en dinosaure comme ça, je peux te parler. Non, tu peux pas hein? parler. Ok, c'est correct. Mais je vais quand même aller les chercher. Genre, je, me, je, pour, je suggère fortement de me sauter sur la tête, mettons, pour les amener vers la sortie. Et je ferai la même chose également, là. Euh... Okay. Pour, euh... Fait que vous voyez cette immense tête de dinosaure qui se penche ici, qui a l'air très invitante. Oui, genre. Ah oh, oui. Ah, oh, c'est beau. Peut-être que tu peux ramasser dans ta bouche. Pas des cils. Comme ça. Comme ça, tu vas pouvoir. Alors, tu te mets stand-by pour les accueillir. Vidéos, oui. Vidéos, fait que je vais laisser le choix si Tirou, euh, Ursula et notre ami Pierre-Sébastien veulent monter sur le cou du dinosaure et ils le peuvent. Ben oui. Pas moi. <rire> Pierre-Sébastien! Mais je reste avec mon fils. Fait que Ursula oh, vient pour monter, Pierre Sébastien fait comme monte de la tête. Moi, moi je suis en bas. Oui, fait qu'est-ce ouais, que. Il y a juste vois... Tirou ici, c'est -ce comme je suis allé vers là, là. Non, non, moi je vais descendre avec mes fesses volantes. Il est avec ses fesses volantes, ah, fait que ah, personne n'embarque ah, sur ta tête. Ok, non. Bon, ben, hein. Moi j'ai une voix, eux autres, ouais. qui, qui veulent pas embarquer, fait que je vais essayer de commander dans leur esprit d'y aller. Tu peux en faire un des deux. Ah. Ouais, là, je sais que c'est. Mais non, c'est le fils, parce que c'est le fils, il va, la mère est Ah, tu penses-tu? Ah, c'est sûr. Ah, j'aurais dit l'impression. Qu'est-ce qui arrive? C'est le sort Command. Ouais. Puis on jette son garde de sagesse. Donc c'est avec le D20? Ouais. Hey, bronze de quoi de pas bon? Oui, oui, oui. Ah oh non, il a pris le gros D! Ah ben j'ai euh... pas de la grosse sagesse. Euh... 12 okay. moins 1, ça fait 11. Ben. Donc, tu ben, 11. échoues. T'as pas besoin de brosser. Ah non, c'est vrai, c'est 12. Donc, 11. Ton sort, pour la première fois, je pense, depuis toute la saison, réfonctionne! Yes! Yes! Bravo! Ouais. Merci! Youpidou! Merci! Fait que vous voyez Pierre-Sébastien qui est comme obligé d'obéir à cette commande. C'est quoi la commande? C'est une commande d'un mot. Monte. Monte. <rire> Je l'ai dit télépathiquement. Genre, il m'a compris. Pierre-Sébastien embarque sur le cou du dinosaure. Et euh, Tirou, toi, tu vas revenir avec tes fesses volantes. Ouais. Comme toujours. <rire> Écoute, de ton sais. lift. Tant qu'à mon lift. Euh, toi, est-ce que tu suis ton fils ou. Non, moi, je reste euh, ouais, là, là. Parfait. Je le suis, ok, je le suis. On est dans le kiak! Euh, ben, c'est ça, moi, je vais, je vais m'en aller, là. Avec tes fesses volantes, tu ouais. vois ici, tout le monde qui fait comme. Parle, il y a une sortie! Mais y a-tu quelque, quelque chose là d'intéressant ou ça... Ah si, il a pas perdu ses vieilles manières, hein? Il y avait une machine, <rire> il veut tout voler, lui. Disparu. Ouais, rien, ok, fait que je vais aller sousser le nez de la boule en bas. Oh! Oh! Fait que tu récoltes une arme. <rire> je récolte une arme. <rire> une boule. C'est dégueu. Je, je dégueule à ma bouche, mais je le ravale. Arbalin! <rire> euh... Ben... Moi, je dis, on s'en va, là. On s'en va vers la sortie. Fait que tu cours vers la sortie. Ouais. On y va avec Pierre-Sébastien! Là, moi, je suis conscient que j'ai été euh, enchanté ou... Euh... Ouais, t'es comme sur la tête du dinosaure, puis là, tu te réveilles, puis tu réalises que t'es monté un peu contre ton gré, tu sais. Et on est ouais. en train de faire demi-tour. Puis là... Le dinosaure est en train de... Fait que là, autour de moi, il y a le dinosaure, il y a l'écureuil, il y a... Il <rire> y a... Sur le dinosaure, tout ce que tu vois, c'est que t'es monté sur un dinosaure qui semble amical. Mais qui est avec moi? Euh, ta mère est montée, Ursula ouais. est là. OK. Puis, est-ce que l'écureuil no Noximar est là, non? Non, l'écureuil est là. Donc, il y a juste le dinosaure Mais et celui-là. Le dinosaure s'en va, euh, on fait demi-tour. Ouais, vers, vers la, sortie. la sortie. ouais. Mais non. Fait qu'on est juste moi, le dinosaure, puis. Euh... Ben, tu vois les amis autour, mais eux autres sont au sol, autour. 
Ok, ben ce son là. Ben. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, pourquoi je suis sur ce dinosaure, merde? <rire> Je sifflote la mélodie du bonheur. Je pense euh, je t'accueille. Je t'invite à savoir la sortie. Vous n'entendez pas, vous autres? Euh, ouais. Ouais, vous entendez Pierre-Sébastien gueuler. Vous, vous connaissez dino. cette bête? Je ouais, dis... c'est notre ami, puis on s'en va. Mm. Là, je dis, hey, pa, c'est moi qui ai fait le plus de dégâts à Bébite. <rire> ouais, je suis suis... fier de moi. Ouais, ouais, OK, moi, euh, j'exerce mon pouvoir de... de... Non, c'est pas un pouvoir, là, mais euh, ma suggestion, j'ai déjà fait, hein? Accroche, que, ouais. mais accroche papier ciseaux mais j'ai pas pu me rendre. Hey, ils pas le temps de se rendre. J'ai pas eu le temps de l'utiliser. Non. Fait que je le persuade de nous laisser descendre, puis on va marcher à côté de toi si on veut continuer. Ok, mais je pense qu'il est chill avec ça. Ouais, laisse descendre. Clairement, clairement. En plus, je vous connais pas trop, fait que je suis comme. Mmh, ok. Mmh, fait je vais briser l'initiative, puis vous me direz s'il y a des choses qui se passent. Okay. Ce que j'imagine, c'est que vous tous, vous vous déplacez vers la sortie. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui, qui me disent le contraire. Oui, oui, c'est tout à fait euh, ça. Tu dis que la, la machine n'était plus là, là. La machine n'était plus là. OK. Je peux leur dire, ben oui, j'ai, j'ai désactivé la machine. OK. Puis je pense que tu l'as, est-ce que tu l'as amené avec toi, la boussole? Oui, j'ai amené l'interrupteur dans mes poches, mais ça, je le dis pas. Je le dis juste que je l'ai mis. J'ai mis la machine hors d'état de nuire. Ah! OK. Et là, je m'étais mis en mode sneak attack, mais votre bête! M'a empêché de faire mon attaque surprise! <rire> fait que vous faites. Vous connaissez rien à rien! Calme-toi, mon fils! Non, vous mais... faites éruption ah, sur oui. la plage! À moins que. Tu... Ben, je sais comme, où la machine? Quelle machine? À côté du. du trône? Il y avait une machine? Oui. Ben, elle est où la machine? Ben, je l'ai désamorcée. Mais elle est où? Elle a disparu. Je pense que tu l'as sur toi, par exemple. Ah, je pensais que j'avais juste un. Un morceau. T'avais un morceau. Ben, euh, je sais pas. Ouais, à moins que. Parce que sinon, moi, la machine est là-bas, vous l'avez vu, elle est toujours sur place. Ok, ouais. Ben, moi, je l'avais C'est une grosse si machine. Fait que Tirou a la machine dans ses mains. Okay. C'est ça. Dans, moi, dans j'ai juste défi. pris l'interrupteur. Okay. Parce que je voulais je m'assurer. Mais ça, je le dis pas. Je dis, je l'ai mis hors d'état de nuire. Fait que Tirou, t'as la machine dans tes mains, mais. Elle réussit pas à ouvrir d'aucune façon. Ok. Puis là, toi, tu dis que t'as l'interrupteur. Ouais, mais je le dis pas, ça. Okay. C'est bon, c'est pas comme ça. Parce que dans okay, mon idée, ouais. je me dis, il faut que je dois la détruire. Si quelqu'un sait comment que ça fonctionne, ben il va l'activer. Puis là, on va être dans la merde. Ouais. C'est Alors, peut-être à euh... cause du liquide vert aussi à l'intérieur. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Là. C'est vous à êtes donc aussi, sur la plage, pas loin du littoral. Vous voyez le navire de Ursula et Pierre Sébastien. Vous voyez aussi la tortue géante au loin qui vous a déposé pour que vous puissiez aller récupérer vos amis. Grégory Charles, un piano guitare à la main. Il vous salue d'ailleurs. Mais bien sûr. Les gars! On l'a eu! Vous êtes les meilleurs! Non, c'est tout là. Non, pas qu'elle. <rire> okay. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur la plage, votre navire est là. Vous, Mais, vous êtes. Moi, je suis divers. Fait que dans le fond, vous étiez venu juste chercher du mercurium, là, si je comprends bien. Oui, exact, parce que son arthrite le fait vraiment souffrir. Puis je vais trouver. Mm-hmm. M'a, m'a patenté une potion, là, dans mon livre de sort. Dis-je en, en consultant mon livre de sort. Ok. Ben, c'est parfait, de... puis. Euh... Mais là, pensez-vous que le dieu mort va, va revenir ou euh... Ouais, je sais pas, tu, tu le connais-tu, toi euh, le Non, le mais mort? de ce que j'ai compris, ça lui prenait la machine pour revenir. Mais toi, et... tu l'as exploré, là, tu l'as checké, la machine. Oui, et je l'ai mis hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce que c'était euh, Je peux pas dire exactement ce que c'était, mais ce que j'ai compris, euh, je crois que c'était un genre de clé ou de portail. Euh, puis je crois qu'il y a trois endroits différents sur cette planète où elle peut, euh, s'en, pourrait s'en servir pour rentrer. Ce que tu as vu, c'est que... Dans cette grotte. Ouais, il y avait trois éléments importants pour le dieu mort sur cette carte-là. Cette carte-là indiquait trois choses que le dieu mort voulait. C'était une carte? Euh, ben, la grotte en tant que telle était une carte, euh, était un parchemin, une histoire <rire> avec tout ce qui était écrit sur les murs et sur la machine. Alors moi, j'ai mis cette machine-là hors d'état de nuire. Peux-tu nous décrire euh, c'était quoi les, les endroits là, que, que ça, ça disait il y avait un, un, un spot dans la mer proche d'ici, un spot d'argot, je pense? <rire> euh, ben, ce que je peux dire, en tout cas, qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a sauvé votre cul plus d'une fois. Ouais. Ah! C'est tellement vrai, ça, c'est On vous a mis la rive. Alors maintenant, nous, on va embarquer <rire> sur notre bateau. On a beaucoup de dossiers à faire. Euh... Oui, mais venez avec nous. Hein. On... Voulez-vous qu'on fasse un livre hein, chez en même vous, temps, peut-être? En même temps, est-ce que c'est à ce moment-là aussi qu'on remarque leur badge qui me présente le fait qu'ils sont, euh, qu'ils, de sont l'Empire saurien. qu'ils sont de l'Empire saurien? Puis clairement, genre, on a toujours combattu un peu l'Empire saurien, Vous n'avez pas nécessairement combattu l'Empire saurien, mais, mais ils sont une puissance militaire et économique. C'est un personnage qui s'impose dans non, mais on est, on Est-ce on qu'on des... veut les suivre, puis genre, comme secrètement avoir un, une espèce de plan pour aller voir ce que peut-être l'Empire saurien, puis genre les gens d'Argot sont en train peut-être de, 
traficoté avec l'histoire du mais Mercurial. On est des rebelles parce qu'on n'avait plus de linge propre, fait qu'on a remis les uniformes, mais non, on n'est on pas, on est plus dans l'empire saurien là. C'est fini ça. Les uniformes, ils ont des gros t-shirts tie-dye de Peace and Love. Exact. Ah! Yeah, venez dans notre bateau, la gang. Ok. Ok, ouais? mais great. Vous faites un lift On vous fait un lift là. C'est -ce sérieux ce que tu dis parce que moi j'ai le goût qu'on fasse non, un non, combat non. là. Mais, et... Ah, on il, va il, se battre, il, là! Ils font partie de l'Empire saurien, man! T'sais, moi, l'Empire saurien, ils m'ont pas laissé un très bon souvenir. Ouais, mais, ils ouais, mais comme on sauver, dit, ça, ça rien dire, fait, ça! Il a juste gossé <rire> sa machine! Mais la grosse machine, on a battu la blague! Ça sert à rien, dire. Guys. Insurrection! Pierre, je t'ai donné de la vie! La, la lueur de la lune! La avec sa machine! La tout. lueur de la lune éclaire cette scène et la tension monte rapidement! On Quand tu se... réalises qu'ils font vraiment partie de l'Empire saurien, Soudainement, vous deux, vous êtes comme un peu nébuleux. Vous voyez sortir la machette dans les mains de Tirou. Je pense que l'essence s'échauffe. Qu'est-ce que vous faites? OK. Tout le monde, on se calme, OK? <rire> on va pas faire un autre bataille. On sort d'une bataille, là. Hein? On l'a déjà fait. <rire> fait que... Euh, regarde. Bonne chance. Merci pour tout. Nous autres, on s'en va sur la tortue. Puis on continue nos aventures. Vous voulez non, pas venir gang. avec nous? Euh... Moi, je, moi, je lance un coup de fouet à lui. Ben euh, voyons! Je disais, tu vas me dire ce qui se passe avec la hey. machine, je vais arrêter de me boucher! Y'a personne qui va faire ça avec mon fils sauf son père! Ah, oh, c'est ça! <rire> juste son père qui a le droit de le frapper! Ça s'échauffe encore! Je l'attaque! Euh. Euh. Ah, non, c'est. Mais là, c'est-tu comme surprise, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est surprise! Il s'y attend pas, tu peux avoir avantage! Oh, avantage! Bon, c'est ça! Euh, ça donne 21. Ouais, tu le touches. Si boulot. Pierre Sébastien, tu es touché par un coup de fouet. 4. Tu perds 4 de vie. Sur... Non, mais je. je, je, je... Ah, c'est une attaque sur Noirs aussi. Puis ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est une attaque sur Noirs? Ah, 3 des 6. 5, 6, 3. Ça fait 14. 14 de plus. 18. Mais voyons, on lance. 18 de vie, c'est ça? Un fouet. D'un coup de fouet sournois en plein visage. C'est la première fois qu'un nom noble lève la main sur toi. Oh! Oh, ok, moi je le prends pas. Désolé, <rire> là. Mais, euh, une mère a ses caprices. Puis ce que je peux faire, c'est que je peux. Euh, conjuration mineure, je vais invoquer. Je peux faire apparaître un objet non magique qui pèse jusqu'à 10 livres pendant une heure. <rire> Ben, je, la fais je fais apparaître une épée de 10 livres au-dessus de ta tête. Oh, <rire> Puis, il euh, n'y ben, a plus de gravité. Il y a de la gravité, là. Fait ouais, qu'elle va, va tomber, là. Ben, dans, dans, dans ma classe. Fais un jet de réflexe, voir si t'es capable de l'éviter. Jet de sauvegarde de dextérité. Ah, c'est un 1 naturel, ben, mon cher ami. Mais non! Mais non! Mais non! Ben, l'excuse d'attaquer mon fils! L'épée tombe sur ta tête et tu reçois 12 de dégâts. Aïe, aïe, aïe! Euh, ok, il me reste. C'est correct. Tu sais, quand le foie fait plus mal que l'épée, c'est quand même weird. Ouais! Euh... tombe! <rire> Puis là, je pense que... Qu'est-ce que vous faites? Est-ce quelqu'un qui essaie d'arrêter? Arrêtez! Arrêtez! Puis je pense que juste La guerre, à quoi? ce moment-là... Oh! Noximar qui sort puis qui fait... All right. <rire> Go moi jusqu'à la mort! Oh, OK! God. OK, on roule-tu l'initiative pour elle? Ben, je pense que tout le monde roulerait l'initiative puis l'épisode finirait sur un gros combat général. Oh. Genre comme dans Astérix, c'est comme un nuage de fumée. Oui! <rire> fait juste ça oui, comme ça. Des, des points qui sont... <rire> Pis là, genre, je pense qu'on serait comme une heure plus tard, pis tout le monde a comme des gros yeux au bar noir, <rire> avec des bouillottes, genre. Un poisson mort ici. Vous voyez vos deux amis qui s'éloignent sur le bateau, pis qui vous sourient en faisant ça comme ça. <rire> Juste avant qu'ils partent, je fais un healing word au, word au deux, là. Je leur donne des petits becs dans vous les oreilles. Vous finissez en bon terme. <rire> T'as toujours la carte, mais tu sais toujours pas comment l'activer. Qu'est-ce sera la suite des aventures de nos héros? Yark va-t-il réussir à activer la carte sans la petite switch on off? Junior aura-t-il le cœur brisé? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode du Donjon des Tu Game.